I think I'm going to to do a lesson on whose report will you believe. Такой урок будет называться кому поверите вы. And I think that because of the time of ministry that we had now, this might be a good a good teaching. It's not a long one; it's a short one. Я также думаю, из-за того, что было время служения, это будет хорошее тоже учение. Чем вестям, чей вести вы поверите? I'm not going to read it, but in the book of Numbers. В книге чисел я не буду читать этот отрывок. And you can read it yourselves from verse from chapter thirteen, verse twenty-six. Тринадцать двадцать шесть. To verse fourteen, to chapter fourteen, verse eleven. И до четырнадцать одиннадцать. We see the story of the twelve spies. Это история о двенадцати соглядатаях. We see the story of we see the story of how twelve spies went to spy out the land of Canaan. Как двенадцать шпионов были высланы в Ханаан. And we see the story of how ten comes back with a report that says there are giants in those lands. Десять возвращаются и говорят, там гиганты живут, великаны. And we are like grasshoppers before them. И мы перед ними как саранча. Two of the spies said, "No, we are able to to over to overcome the land." А двое из них говорят: "Нет, мы сможем завоевать эту страну." We are able to enter into that land and defeat the people who are in the land. Мы сможем войти в эту землю и победить народы там, которые живут. But the children of Israel believed the report of the ten spies who said, "We are nothing compared to these people." Но израильтяне поверили десяти соглядатаям, сказали: "Да, мы не что." Instead of believing the two spies who said we are well able to defeat вместо того, чтобы послушать двух соглядатаев, которые сказали: "Нет, мы сможем победить их". And of course, and of course, you know the people that I'm talking about, the two spies, is Joshua and Caleb. Конечно же, вы знаете этих людей: это Иисус Навин и Халев. I sat and I were in the in Israel not so long ago. И в Израиле не так давно. And we went with a friend of ours and we were driving um, through the Upper Galilee and we were driving into the Golan Heights. Мы были там, когда последний раз ехали машиной в Галилее к Голанским высотам. And this friend of mine, who is an Iraqi Jew, his name is Manasha. Manasha, Iraqi Jew, это мой друг, с которым мы были. Who walked to Israel as a child when he was about eight years old from Iraq? Он из Ирака в восьмилетнем возрасте пришел пешком в Израиль. Because there was there was a problem with his family and they had to flee from Iraq and uh, and they had to go uh, they had to flee to Israel. Потому что там возникла проблема у них дома в Ираке, они должны были бежать спасать бегством в Израиль. He's a kibbutznik. Он kibbutznik. And he was. We became friends when I was living in Israel on Kibbutz Maos Chaim. And Manasseh today is about seventy something years old. He's got hair like mine. But more grey. And more woolly. Yeah. <laughs> Волосы. And he's about my size. Где-то моего роста. But he's about so wide. Но такой ширины. And even today at his age. Но даже сегодня, сейчас в его возрасте. He has the body of a bodybuilder. У него тело. A bodybuilder, you know. Bodybuilder. Yeah. You know these guys who push weights. Он он yeah. тренируется, yeah. он занимается bodybuilding, либо как сказать, занимается спортом таким. And he was in all the wars in Israel. И также он принимал участие во всех войнах в Израиле. And he knows that country very well. И свою страну он очень хорошо знает. And he took us to a particular cemetery. И он нас повел на одно кладбище. In the Upper Galilee. В Галилее. 
And at this cemetery, there's a, a, a monument to a great Israeli hero by the name of Trumpeldor. Trumpeldor, один израильский герой был, там монумент ему подружен. Trumpeldor. I don't know if you've heard of him, perhaps I'm sure you have. Да? Yes. And he's a great Israeli hero, and they bury the soldiers who died in the war. Many of the soldiers they bury at that particular cemetery. Многих их воинов, принимавших участие в войне, они погребли в одном на одном участке кладбища. And when we were walking between the graves, пока мы проходили между гробами, I noticed the ages of the people. On the grave, the, the ages that were written of the, on, on the grave of the people заметил who died. Смерти, and these people paid the, paid the ultimate price to defend Israel. То, and some of the ages that I saw there was 26. 24. Some of them were 21. Some were twenty. One was even. I even saw one or two that were eighteen. They hadn't even lived their lives. But I realized that these brave young soldiers paid the cost of living in Israel. And we know that Israel is under constant threat by the surrounding Arab nations. Мы знаем, что постоянно есть угроза от окружающих арабских стран, которые хотят уничтожить Израиль. Мы знаем, что мы, что они стреляют ракетами в Израиль. A nuclear facilities. Также знаем угрозу со стороны Ирана, которые разрабатывают ядерное оружие. And who would love to destroy Israel? И у них есть ядерное оружие, они хотели бы уничтожить Израиль. Yet when you walk in the streets of Israel, однако когда вы ходите по улицам Израиля, with all these problems, со всеми этими проблемами, they laugh, they're joyful, they're happy. Они любят, они радостны, они счастливы. And you would never say that there was problems, such problems in that country. The Israeli flag flies from many of the houses. And when you speak to the Jewish people, the Israelis, and you say to them, how can you be so happy in such circumstances? веселиться и быть счастливыми при таких обстоятельствах. They say that they can't let the enemy or the, or the negativity of the world towards Israel get them down. Они отвечают, что мы не можем позволить, чтобы враг либо негатив этого мира нас Because if that happens, then the enemy wins. огорчил, нас как-то вниз поверх, потому что если это произойдет, тогда враг победил. And I was amazed by that. И меня это очень удивило. I really thought to myself, that what an attitude. Я про себя подумал, какое отношение. And you you remember the statistics I gave you the other day? И вы помните статистику, которую я тогда вам давал другой день? I mean, according to those statistics, in 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 reality. И по той статистике реальность какая? Israel can never win. Израиль бы никогда не выиграл, не победил. But we don't believe the report of the world. Но мы не доверяем, мы не верим новостям этого мира. We we believe the report of God. Мы верим новостям от Бога. And what does God say in His Word? И uh, what does God say in the Bible about about Israel? Is what? Uh, what does God say in, in the Bible? И верим тому, что Бог говорит в Библии об Израиле. And we read it in Amos. You don't have to turn there. I'll just read it. You can just translate it. We read it in the book of Amos, Amos chapter 9, verse 15. And you can read it yourself at home. But it says there, I will plant them in their land. And no longer shall they, shall they be pulled up from the land that I have given them. And says the Lord your God. 
So God says in Amos that he has put them there and they will never be pulled out of that land again. И Бог вам оса говорит им такие слова. Насаженные не будете исторгнуты. Now we realize that this is talking about this time now. И мы понимаем, что это сказано в современных днях. It couldn't it can't be talking about the past. Не может это быть сказано о прошлом. Because we know that many times they were pulled out of their land. In fact, twice they were pulled out of their land. Потому что мы знаем, два раза они были стёрнуты из земли. So this has to be referring to now. Изгнаны и эти слова должны относиться к современным дням, к нашим дням. That they're in Israel and they will never be pulled out again. Что они сейчас в Израиле, они не будут стёрнуты. Now, if we have to believe the report of the of the media and the um, and the newspapers and the television если мы верим новостям по медиа телевидению газетам they will tell us that there is no hope for israel то тогда что они скажут они скажут у израиля нет никакой надежды but whose report must we believe но чем новостям чем вестям от кого мы должны верить the report or the report of god а новостям мира либо новостям бога you see no matter how many uh, no matter how many aircraft and tanks and soldiers the Arabs have compared to Israel, Israel has one weapon that they don't have. And that weapon is God himself. You see, throughout the Bible, we see God's commitment to always fight Israel's battles for her. Мы видим, что Бог всегда посвящён в битвах за Израиль. Let me give you some examples. Например, in Exodus 14 verse 13, Исход 14:13. And I'll read it and you can just translate. And please, and please read these scriptures at home. They're very encouraging. Пожалуйста, можете прочесть их сами дома эти отрывки. It says and Moses said to the people. Там Моисей сказал народу: Do not be afraid. Не бойтесь. Stand still and see the salvation of the Lord. Стойте и видите, наблюдайте за спасением Божьим. Which he will accomplish for you today. Которое он совершит для вас. For the Egyptians whom you see today. Египтян, которых вы видите сейчас, you will never see again. Больше никогда не увидите. And that's exactly what happened. И так же и произошло. The children of Israel were, were at the Dead Sea. They were worried. They were they were frightened. They said, "Moses." море стояли, напуганы, испуганы, перебуганы. And they said, "Moses, why? Why did you bring us out of Egypt to die here by the Dead Sea? Почему ты нас из Египта вывел, чтобы сюда привести к этому морю?" And we know that God destroyed the Egyptian army. Мы знаем, что Бог уничтожил армию египтян after the children of Israel walked through on dry land. После того, как израильтяне перешли по суше, как по суше. When David fought against Goliath. И когда Давид воевал против Голиафа. This is what he said. То вот что он говорил. And you read it in 1 Samuel chapter 17. Это первая царств 17 глава. Verses 45 to 47. Стихи 45-47. He said to Goliath. Он говорит Голиафу. You come to me with a sword and with a spear. Ты выходишь против меня с мечом и копьём. You come to me with a javelin. A long spear, like a Дротиком. Ты выходишь против меня с дротиком. But I come to you in the name of the Lord of hosts. Я выхожу против тебя во имя Господа воинств. I come to you in the name of the God of the army of Israel. Также выхожу во имя Господа воинств израильских, whom you have defied, которого ты поносишь. And the Lord will deliver you into my hand. И Господь предаст тебя в мои руки. And I will strike you. И я поражу тебя. And I will take your head from you. И отрежу голову. And the, you, I will take your head off your body. I will, and, Отрублю and to, голову. And today I will give your body to the birds of the air to eat. И также труп твой отдам на растерзание птицам. That all the earth will know that there is a God in Israel. Чтобы вся земля, весь мир узнал, что есть Бог в Израиле. Now listen to this. Then, all, then all this assembly shall know. 
all these people will know. Так что все эти люди узнают. That the Lord does not save with a sword and a spear. Что Господь спасает не мечом или и дротиком. For the battle is the Lord's. Потому что битва Господня. And He will give you into our hands. И Он отдаст тебя в наши руки. And we know that that's what happened. Мы знаем, что так произошло. We know that. He def David defeated Goliath, cut off his head, знаем, and the Philistines fle uh, ran away. Победил Голиафа, отрезал ему голову, потом филистимляне убежали. And God has been fighting for Israel all the time. Бог борется за Израиль постоянно. Through 1948 to 57 to 67 to 73, 1948. Exodus. Uh, no, no. He, um, in the 1948 war. God has been fighting for Israel. And in the 1957 Sinai campaign. The 1967 Six Day War. The 73 Yom Kippur War. And this to, to, to this day. So we see that we have to believe God's report. Поэтому нам следует верить, мы должны верить Божьим новостям. But from the beginning of creation, Satan tried to convince man to believe him. Но даже с начала творения Сатана попытался убедить человека верить ему. And I just want to read very quickly one scripture, Genesis 3, verses 1 to 5. Матье 3, 1, 5. Хочу прочесть. Okay, Genesis 3, from verse 1. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said you shall not eat of, the tree, uh, of every tree of the garden? And And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, You will surely not die. For God knows that, that in the day you eat of it, your eyes will be opened. And you will be like God, knowing good and evil. We know what happened. We know that Eve ate of the fruit and she gave it to Adam to eat. And that day, that day mankind died spiritually. И в тот день человечество умерло духовно. Вместо того, чтобы поверить новостям от Бога, она поверила новостям от дьявола. Также израильтянам, когда они были в пустыне, являлся огненный стоп ночью, облако днем. How God opened the sea for them. Они видели, как Бог раз, разделил море для них. How he destroyed the Egyptians. Как он уничтожил египтян. How he gave them manna to eat and quails, the birds to eat. Как давал ману перепелов в пищу. Yet when they saw the giants in Canaan, однако когда они увидели великанов в Ханаане, they didn't believe God's report. They believed the lies of the enemy. And what happened? The entire generation at that time had to march in the desert for 40 years to die so that they could not go into the land of Canaan. Only Joshua and Caleb went into Canaan. Because, because their words were like were, were this. They said we should go up at once. We should go up now. 
Они говорят, мы должны идти сразу, сейчас же, чтобы овладеть Ханааном. Well Потому что мы можем овладеть им. Потому что Бог обещал его нам. Now, trusting God's report allows you and me to overcome anything in life. Когда вы доверяете Божьим новостям нашей жизни, да, это позволит преодолеть все в жизни. If you remember, we spoke yesterday of the encounter of Elijah and the prophets of Baal. Помните, мы говорили еще вчера об Илии, пророках Вала, история та. And we see without doubt that Elijah believed God's report. И мы увидели, что без всяких сомнений Бог Илья верил новостям от Бога. And look what happened because he believed God's report. И посмотрите, что произошло благодаря тому, что он верил Богу. But there was a time when he knew he forgot God's report. И было время, когда он забыл о Божьих новостях. Because it wasn't soon after that when Jezebel wanted to kill him. Вскоре после той истории Изавель захотела убить его. That he ran like a coward. И он убежал как трус. And hid in a cave. И спрятался в пещере. What would cause a man who saw such a miracle from God to doubt God? Почему по какой причине человек, который видел такое чудо Божье, забыл о нем, о Боге? Because one of the main weapons of the enemy is to convince us that we can't do something. And he does it with one little word. And that word is doubt. You just have to have a little bit of doubt in your mind. And, the en and then the enemy has won. You see, God needs only a few obedient and willing people who will believe His report to accomplish His purposes on this earth. И Богу нужно всего лишь несколько послушных людей здесь на земле, которые поверят Его вести и завершат, совершат Его дело. And I think this is why I'm doing this now because I, I was just asking Lord, what teaching must I do? And He said this one. И я думаю, что это так есть, потому что я спрашивал Бога, что, о чем мне говорить, чему учить. Ответил Бог это. He, he И почему Он хочет, чтобы я учил на эту тему? We, we потому что сейчас мы помазали каждого из вас, чтобы исполнить Божьи цели для вашей жизни. And there was a word for the Lord for you of encouragement. Также было слово от Господа для вас, слово ободрения. Each one of you. Для каждого из вас. Now you can believe the encouragement. Вы можете поверить этому слову ободрения. Or next week you can believe the lies of the enemy. Либо же вы можете поверить лжи врага. That's your decision. Это ваше решение. But don't let the enemy put doubt in your mind about your ability. Но не позвольте врагу посеять сомнения в разуме в отношении вашей способности. Как я сказал, Богу нужно несколько людей верных, которые, как вы и я, чтобы исполнить Его цель. Давайте посмотрим на этот библейский пример. Of people who believed God's report. Примеры людей, которые поверили в вестям, вести от Бога. And I'll do it in order of the Bible. Я буду это делать по порядку, как это в Библии написано. Through one man, Noah, Через одного человека, Ноя, who built an ark when everybody else laughed at him, uh, он строил ковчег, в то время как все остальные оставили его. He and his family were saved when God wiped out mankind. Он был спасен со своей семьей, когда все остальное человечество было уничтожено. And there may be times where people laugh at you because of your faith. People might laugh at you. И возможно некоторые люди будут смеяться. you believe in Yeshua. Над вами, потому что вы поверили Иисуса. And you give them the gospel. Когда вы рассказываете им Евангелие. And they'll say, "You crazy, leave me alone." И скажете, вы сумасшедший, оставь, оставьте меня в покое. Возможно, это уже произошло. 
believe God. Верьте Богу. Because the people laughed at Noah, but he still said, I'm building that boat because I believe God's report. Люди смеялись над Ноем, но он сказал, все равно я буду строить ковчег, потому что так Бог сказал. Through one man, Abraham, God blessed and brought salvation to the entire world. Через одного человека Авраама Бог благословил и спас все человечество. When at the age of of uh, 90, God said to Abraham, "You're going to have a child." И в возрасте 90 лет Авраам, когда ему было 90, Бог ему сказал, что у него будет ребенок. What if he didn't believe God's report and he wouldn't have slept with Sa with the Sarah? И что было бы, если бы Авраам не поверил вести от Бога и он бы не спал с Сарой? He would have said, "It's ridiculous. It's crazy." Он бы сказал, это смешно, это сумасшествие. Perhaps you would have nothing today. То, возможно, ничего бы сегодня не было. But he believed God. Он поверил Богу. Through two men, Moses and Aaron, God took the children of Israel from slavery in Egypt to freedom in the Promised Land. Через двух людей, Арама, Моисея и Арона, Бог вывел израильтян из египетского рабства. Now you must understand, Moses was a murderer in Egypt. И вы должны понять, что Моисей был убийцем, убийцей в Египте. He killed a soldier. Он убил там воина. Maybe there was a sign they wanted for murder. Возможно, Moses. даже постеры расклеили по всему Египту. Разыскивается Моисей. He didn't, <laughs> he didn't know what to expect when he got back there. Он не знал, чего ожидать, когда он туда придет в Египет снова. Maybe Pharaoh would throw him in prison or kill him. Может быть, фараон убил бы его, в тюрьму бросил. But he believed God's report. Но он поверил uh, вестям от Бога. And because of his obedience, the children of Israel came out of slavery into freedom. И благодаря его послушанию израильтяне вышли из рабства египетского. Let's have a look at, at one at uh, um, at one specific New Testament biblical figure. Давайте еще одного героя рассмотрим из Нового Завета. A rabbi. Равина. A rabbi whose name is Shaul. Которого звали Шаул. Paul. Павел. Through Paul, God spread the gospel to the Gentiles and to the world in general. Через Павла Бог распространил Евангелие среди языческих народов и во всем мире. The minute Paul recognized Jesus, тот момент, как Павел признал Иисуса, on the road to Damascus, по дороге в Дамаск, he said, "Who are you, Lord?" Он спросил, кто ты, Господи. And the next thing he said, "What do you want me to do?" Следующее он спросил, что ты хочешь, чтобы я сделал? Because he immediately realized that he, that God had a plan and a purpose for him. Так как он сразу понял, что Бог есть план и цель для него. But yet he knew nothing about him. Однако он ничего не знал о нем. Because he was busy murdering the Christians and throwing them in prison. И все, что он делал, он занятый был человек, арестовал христиан, убивал их. Through a handful of Jewish disciples. Через небольшую группу еврейских учеников. Fishermen. Рыбаков. Tax collectors. Мытарей. People we wouldn't look at. Людей, на которых мы даже не посмотрели. God spread the gospel through the entire world. Бог распространил Евангелие по всему миру. Through a handful of these Jewish people. Через группу этих евреев. God wrote this whole Bible. Бог написал всю эту Библию. From beginning to end. От начала до конца. They weren't scholars. Они не были учеными. They weren't rabbis. Не были раввинами. They weren't pastors. Они не были пасторами. They were fishermen. Не были рыбаками. Tax collectors. Мытарями ordinary people обычными людьми and yet look what god did through them однако посмотрите что бог через них сделал because they believed his report потому что они поверили его новостям i want to encourage you to never give up believing god's report также хочу вам сказать никогда не переставайте верить божьей вести to come back to elijah when he believed god's report he defeated 400 prophets of baal также, если возвратиться к Илии, он поверил Божьим вести и победил 400 пророков. Об этом мы уже читали вчера. Когда он поверил лжи сатаны, тогда он убежал как трус и прятался в пещере. 
я хочу у вас спросить, чем новостям поверите вы? Верите ли вы Богу даже в отношении невозможного? Верите ли Богу в отношении невозможного здесь, в Одессе? Are you willing to trust the Lord for the impossible for your families and your friends? Либо же невозможно в отношении вашей семьи, друзей. From what I understand, and I'm, I, I don't know for sure, but I, this is just what I, I heard from uh, my friend uh, Jeff, who was here earlier. И то, что я понял от моего друга Джеффа, который был здесь раньше. The Chabad have a great influence here amongst the Jewish community. У Хабата есть большое влияние здесь среди еврейской общины. Я правильно говорю? Да так. И вы можете подумать про себя, невозможно как-то пробиться сквозь Хабат. Если я попытаюсь пойти туда рассказать им Евангелие, то они меня Побьют, убьют, выкинут. There is always a risk when one is in the service of God. Всегда присутствует риск, когда кто-то служит Богу. He never promises that that is going to be easy. Он никогда не обещал, что это будет легко. He never says, I will take away the mountain. Он не говорил, что я уберу гору. But he said, does say, I will help you over it. Но я помогу преодолеть ее. I believe that if you believe God's report. Если вы верите Божьим новостям, я верю. И верите Богу даже в невозможное, то вы донесете Евангелие даже людям из Хабата. Я использую такой пример, потому что именно в отношении них существует такое сопротивление. When we went to visit those three elderly people the other day, и также когда мы посещали тех пожилых людей, I went with an expectation in my heart. Я туда пришел с ожиданием в моем сердце. My expectation is that we were going to see salvations. Мое ожидание, что мы увидим спасение. And praise God for His faithfulness. И слава Богу за Его верность. Before we came here to Odessa, people said, "What must we pray for?" Когда мы приехали, прежде чем ехать в Одессу, нас спросили, о чем молиться. Journey, за безопасное путешествие, за ваше здоровье. Said, that's, that's Я сказал, это хорошо. Said, Молитесь об одном. Молитесь о спасениях. Потому что я ожидаю видеть спасение, куда бы я ни шел. Я верю Божьим новостям. Now I want to show you this apple. Хочу показать вам это яблоко. It's not that I'm hungry and I'm not going to eat it. Я его кушать не буду, я не голоден. I just want to ask you, what do you see? Просто спрошу, что вы видите? You see an apple? Яблоко, да? I don't see an apple. Я не вижу яблоко. When I look at this, you know what I see? Когда я смотрю на яблоко, что я вижу? I see a forest. Я вижу лес. Why do I see a forest? Лес, лес. Because if I cut this apple open, почему лес? Потому что когда я разрежу его, there are about six or seven pips inside of it. Где-то шесть-семь семян внутри. And when I plant those pips, когда я посажу эти семена, we're gonna have a, 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 we're gonna have six or seven trees, a, a forest будет, of trees. Будет шесть-семь деревьев из этого яблока. With a hundred apples on them. И там сотни яблок будут. You can see yourself as an apple. Вы можете себя видеть как яблоко. Or you can see yourself as a forest. Либо как лес, либо сад. Whose report will you believe? Чем новостям поверите вы? You can see, you can see yourself leading one person to salvation in your lifetime. Вы можете увидеть, что приведете одного человека к спасению за свою жизнь. Or you can trust God for hundreds. Либо можете доверять Богу, что он приведет сотни, либо тысячи. You can believe that you'll pray for one sick person in your lifetime. Вы можете верить, что помолитесь за одного больного человека в жизни. And they may get better from a cold. И они выздоровеют от насморка. Он выздоровеет от насморка. Or you can raise the dead. Либо вы можете воскресить мертвого. Whose report will you believe? Чьим новостям вы поверите? 
I want to encourage you. Хочу вас ободрить. Trust God for the impossible. Верьте Богу в отношении невозможного. When you know that there are people who are sick and who are ill, even of a disease that is going to kill them. Again. Um, if you know of somebody who is sick or ill, Если even знаете, from a disease that like cancer that is Больных каких-то людей, кто болен даже от смертельных болезней, как рак. Trust God. Доверяйте Богу. That through you he will bring the healing about. Что через вас он даст исцеление. It's not that we want another mark in our belt. Это не то, что мы хотим это все запихнуть к себе себе в карман, в пояс. Or another medal on our chest. Как такой реквизит, либо такую награду повесить на грудь себе. We do it for God. Как трофей за For His kingdom and for His glory. Но мы хотим это делать для Его царства, для Его славы, ради Его имени. I just want to end with this. И на этом я хочу завершить. Когда Бог сказал мне, чтобы я хочу, чтобы ты начал молитвенную группу за Израиль, за евреев, это все, что я видел. Потом Бог сказал, что я начну служение, ты будешь вести его. And he said, "I'm going to make your ministry a global ministry." Я сделаю твое служение глобальным, межинтернациональным. South Africa is on the other side of the world. В Южной Африке или в других странах на другом конце мира. And I had to make a decision: Am I going to believe that, or am I going to say, "Oh, it's ridiculous"? И мне пришлось ответить: Поверю ли я, либо скажу это смешно? I believe God's report. Я верю Божьим новостям. Team, я сказал э, своей команде лидеров. Day, Ministries, в один день служение Эммет будет глобальным служением. И, и здесь я уже в Одессе стою, вас учу. Вся слава для Бога. Поверите ли вы Богу в отношении невозможного? Сделайте это. Don't believe the doubt that Satan puts in your mind. Не верьте сомнениям, которые помещает Сатана в ваш ум. But believe the report of God. Но верьте новостям от Бога. Amen. Amen.